എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല ഇവിടെ മൊത്തം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു പേടിയിലാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും അപ്പം എല്ലാവർക്കും അത്ര സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നമുക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഈ പൂക്കളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും കിട്ടും കുറേ റിലാക്സേഷനും ആകും ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ യു കെയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർ എല്ലാ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും പൂക്കൾ കടയിൽ നിന്ന് അതും ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ് പൂവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മൂന്നും അഞ്ചും പൗണ്ട് മൂന്ന് പൗണ്ടിൽ കുറഞ്ഞ പൂ പൂക്കൾ കിട്ടാനില്ല അത്രയും പൈസയാണ് എന്നിട്ടും ആ പൂക്കൾ അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും അതിൻ്റെ റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം സ്ട്രെസ് റിലീഫാണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ പൂക്കളെയൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പേടിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിലുള്ള ക്ലീനേഴ്സ് അവർ പറയുന്നത് കേട്ടു അവർക്ക് അവർ പേഷ്യൻസുമായിട്ട് ഒരു ടച്ച് ഇല്ല ജസ്റ്റ് അവിടെ പേരാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലോ ശരിയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻസ് തൊടുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം പോയി ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും ഉള്ളിൽ പേടിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവനവൻ്റെ പ്രൊഫഷണലി അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ അവർക്ക് പേടിയാണ് പക്ഷേ അവർ പറയുന്നതാണ് പഴം പഴം വരെ അവർ കഴുകിയാണ് കഴിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും പേടിയാണ് അവർക്ക് കാരണം അവർക്ക് മെഡിക്കലി ഉള്ള നോളജ് വളരെ കുറവാണ് സ്റ്റിൽ അതുവരെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ക വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പൂക്കൾ വെച്ചിട്ടൊരു ഫ്ലവർ വേസൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെക്കുക കടയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കും കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ ചെടികളും പൂക്കളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും സ്ട്രെസ് കുറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണൊരു എനിക്ക് ഫ്ലവറിസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ ഫ്ലവർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പൊട്ടകുത്തിയിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സീസണിൽ നമുക്ക് ഡാഫ്ഡിൽസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കണിക്കൊന്ന പോലത്തെ പൂക്കൾ നമ്മുടെ ടുലിപ്സൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് കാടുകളിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ മതി ഇപ്പം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് ചെയ്യണേ നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ വെച്ചിരുന്ന എൻ്റെ ഡാഫ്ഡിൽസ് എല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ് ഇതായിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് എടുക്കാം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ റീസൈക്ലിംഗ് ബിന്നില് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുവാണ് കാരണം അവൻ നല്ലൊരു കമ്പോസ്റ്റാണിത് അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് റീസൈക്ലിംഗ് ബിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വാട്സ് ഓർ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കണ്ടോളാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക നൈസായിട്ട് നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഈ മണ്ണും മുടിയൊക്കെ കളയണ്ടേ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കൈയൊന്നും ചെല്ലി അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെല്ലുമല്ലോ അത് കാരണം ഓക്കെ അപ്പം നന്നായിരുന്നു ഇത് സോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകി കഴണം അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളും കൊള്ളത്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ പൂക്കൾ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടി ഒരു പൂക്കൾ കുറേ നാൾ നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ലിക്വിഡ് ഇങ്ങോട്ട് തരാറുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കണം ഓക്കെ പച്ച വെള്ളമാണേ ഇത്രയും നിറച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി പൂക്കൾ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം തുടങ്ങാം കാരണം നോക്കൂ നമ്മുടെ ട്യുലിപ്സ് ആണതേ ഞാൻ കാണാം ഇത് അപ്പോൾ ഇത് പതുക്കെ മുട്ടക്ക് ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെ രണ്ടാമത്തെ വേറെ ഒരെണ്ണം കണ്ട അപ്പം അതൊക്കെ മുട്ടിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെ ഇവിടെ വേറെ ഒരു പൂവുണ്ട് ഇതിന് ഭയങ്കര നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര നല്ല മണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പേരൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി പിന്നെ അതേ ഇത് നല്ല ഭംഗിയില്ല ബ്ലൂ ബെൽസ് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല തണുത്ത കാറ്റാട്ടോ ഭയങ്കര തണുത്ത കാറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ ടാപ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ വെറ്റിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് ധാരാളം ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നീളത്തിന് ഓക്കെ എന്തെ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരെണ്ണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒടിഞ്ഞ് കിട
ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണേ നമ്മുടെ ഇതാണ് ഇതല്ലേ ഉണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയില്ല നിറച്ചും പൂക്കളായിരിക്കുന്നേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര കത്രി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഭയങ്കര കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് അപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ചെറിയ കമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു ചെറിയ കമ്പ് അതെ ഓടിച്ചു നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ചെടി ചട്ടിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവെക്കാം അതെ ഞങ്ങളിവിടെ ചട്ടിക്കകത്തും നമ്മൾ ടുലിപ്സ് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അതെ ഇത് പതുക്കെ വിടരാൻ തുടങ്ങുവാണ് കേട്ടോ ടുലിപ്സ് ഇവിടെ ഇതിനകത്തൊക്കെ മുട്ട ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കാം നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഇതിങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വെക്കാം എനിക്ക് കുറേ ഉണ്ട് എനിക്കിതെല്ലാം കൂടെ പറിക്കാനൊരു വിഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറിക്കാത്തെ ഇങ്ങനെ ഞാനിത് വെച്ചു എൻ്റെ ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് മൊത്തം കൂടെ പറിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇത് കുറേ നാൾ ഈ പൂക്കൾ നിൽക്കുക അപ്പം ഇത് വാടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത് പറിക്കാം കാരണം എല്ലാം കൂടെ പറിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെടികളൊന്നും ഉണ്ട് പൂക്കളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഗാർഡനിലത്തെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിറച്ച് വേണമെങ്കിൽ പറിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കിത് മതി ഇത്രയും മതി എനിക്ക് കുറച്ച് പൂക്കൾ കണ്ടാൽ മതി ഇത് കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ ബ്ലൂ ഇത് നല്ല മണ്ണുള്ള പൂക്കളാണേ ആരോഗ്യമില്ലാത്തതാണോ അതിങ്ങനെ ചെറുതായി ചെറുതായി ഇത്രയേ ഉള്ളാവുന്നതാണോ അറിയാം മേലെ എന്താന്ന് അങ്ങനെ വേണ്ട ഇതെല്ലാം മൊട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും എന്നറിയാം ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ റോസയിൽ നമ്മൾ വളവിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാത്തിലും ഇത് തളുക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ ഇത് ഷട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചേക്കണം മുമ്പേ കാണിച്ച ചെടി തന്നെയാണ് അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് അപ്പം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക്